വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മിസ്സിന്റെ പേര് അനുശ്രീ എന്നാണ് അപ്പൊ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മിസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് വാട്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതാ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് അതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എക്സാമിനൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാണുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് എന്തിനായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നോ ബാത്റൂമിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരെ പുഴയിലേക്കോ കടലിലേക്കോ ഒക്കെ ഒഴുക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ളതും മൈക്രോബ്സ് ആയിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ പുഴയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വാട്ടർ റിസോഴ്സസിലേക്കോ നമ്മൾ ഒഴുക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് ആ വാട്ടറും കൂടെ എന്താവാണ് പൊലൂട്ട് ആവാണ് അപ്പൊ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ എല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ റിസോഴ്സസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴുക്കി വിടാറുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാ അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻവോൾവ്സ് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വരുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് റിമൂവ് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ മാറ്റർ ദാറ്റ് കണ്ടാമിനേറ്റ്സ് ദ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പൊലൂട്ടൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രം കണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ മിസ് ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നോക്കിക്കേ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ബാർ ബാർ സ്ക്രീൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് വാട്ടറെ നമ്മൾ ബാർ സ്ക്രീനിലൂടെ കടത്തി വിടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ലാർജ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് റാക്ക് സ്റ്റിക്സ് ക്യാൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ് സ്നാപ്കിൻസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പിക്ചറിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഗ്രില്ല് പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇതിലുള്
അതായത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലാർജ് ടാങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗം ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാർജ് ടാങ്കാണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് സോളിഡ്സ് ലൈക്ക് ഫീക്കേഴ്സ് സെറ്റിൽ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ആൻഡ് ആർ റിമൂവ്ഡ് വിത്ത് എ സ്ക്രാപ്പ് ഈ ഫീക്കേഴ്സ് പോലുള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അടിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യും അതൊക്കെ നമ്മളൊരു സ്ക്രാപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഫീക്കൽ മാറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ക്രാപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും അടുത്തത് എന്താണ് എ സ്കിമ്മർ റിമൂവ്സ് ദ ഫ്ലോട്ടബിൾ സോൾജിറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്രീസ് ആ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പാറി കിടക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെയും ഗ്രീസിൻ്റെയും ഒക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്കിമ്മർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് പോലുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മോൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പാറി നിൽക്കുന്ന ഓയിൽ ഗ്രീസ് വേസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ക്ലിയർ ആയി ആ ക്ലിയർഡ് വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടാങ്കിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലുള്ള പേബിൾസും സാൻഡും എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ മുകളിലുള്ള വെള്ളം മാത്രം കടത്തി വിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ഫീക്കൽ മാറ്റേഴ്സും ഒക്കെ അടിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ മോൾ ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ ഓയിൽ ഗ്രീസ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു സ്കിമ്മർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ക്ലിയർ വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്ലിയർ വാട്ടർ കിട്ടി നമ്മുടെ ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ കിട്ടി ഇനി നേരെ എന്താണ് അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ദ സ്ലഡ്ജ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സ്ക്രാപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ലഡ്ജ് ആ സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു എ സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്ക് ആ സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ അവിടെ വെച്ച് അതിന് എന്താ നടക്കുന്നത് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസിൽ അതിനെ ഡീകമ്പോസിഷൻ അതിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ അവരതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബയോഗ്യാസിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടും അതേപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അതാണ് സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടായ സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ആ ടാങ്കിൽ വെച്ച് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടത്തുന്നു ദ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ബയോഗ്യാസിനെ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ ആ ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എയർ ഈസ് പമ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ ആ ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ ിലേക്ക് നമ്മൾ എയർ പമ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എയർ അതായത് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഹെൽപ്പ് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ ടു ഗ്രോ ആ അതിനകത്ത് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയസിനെ വളർ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എയർ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടറിലേക്ക് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയാസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയ കൺസ്യൂം ഹ്യൂമൺ വേസ്റ്റ് അതിലുള്ള ഹ്യൂമൺ വേസ്റ്റിന് നമ്മുടെ
ഒരു സ്ലഡ്ജിനെ വാട്ടർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാനുവറായിട്ട് വളമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേണിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ സോയിൽ സോയിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ട് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ ട്രീറ്റഡ് വാട്ടർ ഹാസ് എ വെരി ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സസ്പെൻഡ് മാറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിക് മാറ്ററുകളോ സസ്പെൻഡ് മാറ്ററുകളൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ നീക്കി കളഞ്ഞതാണല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സി എ റിവർ ഓർ ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിലുള്ള വലിയ വലിയ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒരു വിധ എല്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ കടലിലേക്കോ റിവർ പുഴയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വിടാം ഒരു പൊല്യൂഷനും അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല നേച്ചർ ക്ലീൻ സിറ്റ് അപ്പ് വെദർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ആയിട്ട് തന്നെ അതിനെ വീണ്ടും ക്ലീൻ അപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്കായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഫിൽറ്റർ ആണല്ലേ അതിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തെ നന്നായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയും നമ്മുടെ സോയിലിന് കഴിയും അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫിൽട്ടറേഷൻ പ്രോസസ്സുകളും ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ആര് ചെയ്തോളും നമ്മുടെ നേച്ചർ നമ്മുടെ പ്രകൃതി തന്നെ ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി നെസസറി ടു ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് വാട്ടർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് അതിൽ വല്ല അണു അണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയാസ് പോലെ വൈറസ് ഒക്കെ പോലെ അണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ഓസോൺ ക്ലോറിൻ ഓസോൺ പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വാട്ടറിനെ ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ സീയിലേക്കോ റിവറിലേക്കോ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് വൈറസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ അണുനശീകരണം നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ക്ലോറിനോ ഓസോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോയാസിയിലേക്കോ റിവറിലേക്കോ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾ വിടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നു വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സും അതേപോലെ കുറെ മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്കും ഒന്നും വിടാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുവഴി കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിലെല്ലാം വഴി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അതിലുള്ള എല്ലാ മാറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്ഇൻഫെക്ടന്റും കൂടെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് മിസ് ഇനിയും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ